Hvor længe har du været i halsen? Mm, lang tid, jeg tror jeg. To uger eller så. Okay, har du haft ja. feber? Ja. Uh-uh. Her på klinikken, der behandler vi alle de mennesker, som befinder sig i Danmark, men ikke har opholdstilladelse. Tilsammen kalder vi dem de udokumenterede migranter. Fælles for den gruppe er, at de ikke har fuld adgang til sundhedsvæsenet, fordi de ikke har CPR-nummer eller gul sygesikringskort. De har kun adgang til sundhedsvæsenet, når det er akut. Før vi åbnede, har jeg lavet mig fortælle, at man simpelthen ventede. Man ventede simpelthen til, at personen blev syg nok, så man kunne køre dem på hospitalet. Du har hævet mandler. Det rent etiske i forhold til at lade folk gå for længe med deres sygdomme, harmonerer jo på ingen måde med de internationale konventioner eller menneskerettigheder, som foreskriver, at alle mennesker har lige adgang til sundhed. Uanset om man ved det eller ej, så er der mennesker, der opholder sig i Danmark uden opholdstilladelse. Og det kan vi ikke bare lukke øjnene for. De har også krav på at kunne komme til læge, når de er syge. I praksis der drives klinikken jo faktisk af de frivillige. Vi har i alt mere end 300 frivillige behandlere og tolke, som er tilknyttet klinikken. Det er uvurderligt, den hjælp de yder, enten som læge, sygeplejerske, jordbror eller lignende. Det er de frivillige, der får julene til at køre rundt her i klinikken. Uden de frivillige indsats her, ingen behandling. But most of the pain you feel over here. Yes, here yes. and um, here is the most of the pain. But yes. Here I have an infection. And yes. yes. But that also hurts. Det handler om at gøre en forskel. Det gør det. Og her er jo så virkelig en situation, hvor du kan gøre en forskel. Altså de patienter, der kommer her, de har reelt ikke andre muligheder. Det er et stykke arbejde, som ikke bliver gjort, hvis der ikke er nogen, der gør det frivilligt. Sådan er det. Okay. 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 Det, der driver de frivillige her i Sundhedsklinikken, er to ting, sådan som jeg hører dem. Det ene er, at de her kan fuldføre det etiske arbejde. Det er så indlejret i alle sundhedsbehandleres uddannelse og virke, at man skal hjælpe alle mennesker, uanset personsansigelse. Og det kan de komme til at fuldføre her i klinikken. En anden ting er, at de her øh, møder en gruppe mennesker, som de ikke vil møde på deres arbejdsplads. Og det vil sige, at det er en faglig udfordring. En sundhedsfaglig udfordring at møde mennesker fra hele verden med forskellige sygdomme og symptomer. Vi oplever en enorm taknemmelighed fra patienternes side. Vi gør ikke det her, fordi at folk skal være taknemmelige. Men de er meget lykkelige og taknemmelige. Det er det eneste sted, de kan gå hen, når de er syge. Og de er uendelig glade for den smule, vi kan gøre for dem.